আজকে আমি আপনাদেরকে এটাই দেখাবো এই ইনকাম স্টেটমেন্টের ফর্ম্যাটটা আপনি কেমনে মাথায় রাখবেন বা কেমনে মনে রাখবে সত্যি বলতে আমি জাস্ট কিছু টেকনিক দেবো আপনাকে যে টেকনিকগুলো মনে রাখতে পারেন না এটা অনেকে বলেছে এটা আমরা এইদিকে মেমোরাইজ করি এটাকে আমরা এইদিকে ভুলে যাই আসলে এটা মেমোরাইজিংয়ের ব্যাপার নয় আপনি র্যান্ডম এখানে যতগুলো এন্ট্রি আছে যেমন ধরেন আমি জাস্ট একটু ফর্ম্যাট আকার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখেন এখানে কতগুলো এন্ট্রি দেওয়া আছে এগুলোকে আপনি যদি মানে র্যান্ডম যদি মেমোরাইজ করে করতে যান না আসলে এগুলো আপনি কখনো এভাবে করতে পারবেন না আপনার যেটা করতে হবে একটু টেকনিক্যালি যেতে হবে টেকনিক্যালি কেমনে আমি জাস্ট আপনাকে একটু দেখাচ্ছি ইনকাম স্টেটমেন্টের ফার্স্ট কাজ হবে ন্যাট সেলস বের করা তাহলে ন্যাট সেলসের ফর্মুলা এটা তো কমন এগুলো তো একটা নাইন টেনের বাচ্চারা কিন্তু কীভাবে নিট বিক্রিটা বের করতে হয় এটা জানে জাস্ট আপনি ওই ফর্মুলাটা মাথায় রাখেন এটা এখান থেকে বসা দেবেন যেমন ধরেন সেলস প্লাস আন রেকর্ডেড সেলস এটা কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্টে থাকবে আমি একেবারে আপনাকে একসাথে দিয়ে দিচ্ছি কোনটা কোথায় কোথায় থাকবে এটা কোথায় থাকবে অ্যাডজাস্টমেন্টে দেওয়া থাকবে যদি অ্যাডজাস্টমেন্টে কখনো যদি আন রেকর্ডেড সেলস থাকে এটাকে আপনি প্লাস করবেন আপনি কেন প্লাস করবেন দেখেন আপনি সেলস করছেন এখানে স্যার আপনি মেমোরাইজ করলে এগুলো সত্যি ভুলে যাবেন জাস্ট টেকনিকটা মাথায় রাখেন যেমন ধরেন আন রেকর্ডেড সেলস আপনি সেলস করছেন কিন্তু হিসাবভুক্ত করেন না তাহলে দেখেন আমরা কোন টাইপসের এন্ট্রিগুলো আমাদের মিসিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেগুলো অন অ্যাকাউন্ট সেলস আর অন অ্যাকাউন্টের ফর্মুলা দিয়েছিলাম কি রিসিভেবল ডেবিট আর সেলস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট তাহলে একদিক আপনার অ্যাসেট বেড়ে গেছে নাম হয়েছে কি রিসিভেবল অপরদিকে আপনার ইনকাম বেড়ে গেছে নাম হয়েছে কি সেলস আপনার আগে সেলস যেই পরিমাণ থাকবে তার সাথে নতুনভাবে যা আর কিছু সেলস বেড়ে গেছে ইনকাম বেড়ে গেছে না এই জন্য আপনি কী করলেন প্লাস করলেন অপরদিকে যদি কখনো সেলস রিটার্ন অথবা ডিসকাউন্ট থাকে দুই টাকা মাইনাস করবেন আর গুড সোল ফর যেমন এটা কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্টে থাকবে যদি কখন আপনার অ্যাডজাস্টমেন্টে কী থাকে যেমন আপনাকে গুড সোল ফর ফ্রি এটা কিন্তু আপনাকে অ্যাডজাস্টমেন্টে দেওয়া থাকবে অ্যাডজাস্টমেন্টে যদি দেওয়া থাকে আপনি এটা মাইনাস করার পর যে অপশানটা পাবেন এটা হবে কি ন্যাট সেলস তার মানে আমরা করলাম কি সেলসের সাথে আন রেকর্ডের সেলসকে অ্যাড করলাম সেলস রিটার্ন ডিসকাউন্ট মাইনাস করলাম আর কি মাইনাস করলাম গুড সোল ফর ফ্রি এটা মাইনাস করার পর যেটা থাকবে এটা হবে কি ন্যাট সেলস এখন ন্যাট সেলস থেকে আপনি কি মাইনাস করবেন কস্ট অফ গুড সোল্ট ভালো করে খেয়াল করেন কস্ট অফ গুড সোল্টের ক্ষেত্রে আমি শুধু আপনাকে বলবো তিনটা জিনিস মাথায় রাখেন কয়টা জিনিস তিনটা ফার্স্ট অফ অল বিগেনিং ইনভেন্টরি আপনি এটাকে এক নম্বর মাথায় রাখেন এটাকে আমরা আলাদা বলে লিখে ফেলবো যদি কখনো কোনো একটা আপনার ম্যাথের মধ্যে বিগিনিং ইনভেন্টরি যদি দেওয়া থাকে না এটাকে আপনি দিয়ে দিবেন আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমি এটাকে মন রাখার জন্য বলে কী রাখেন আমি একটা গল্প আকার এটাকে মন রাখেন মনে করেন আপনি চীন থেকে বা চায়না থেকে আপনি কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে আসছেন তাহলে আপনি প্রথমে কী করছেন দেখেন তো পার্চেস করছেন এখন চায়না থেকে প্রোডাক্টটা তো আপনার কাছে তো এমনি এমনি আসবে না তাই না এটার জন্য আপনাকে দিতে হবে একটা ট্রান্সপোর্টেশন আপনি যদি এটাকে আমরা কি বলি ফ্রেটিং আপনি ট্রান্সপোর্টেশন দিচ্ছেন এর সাথে আপনার আরো কি আছে দেখেন এখন আপনি এগুলোকে চায়না থেকে কোথায় নিয়ে আসছেন ধরেন চিরাগম বন্ধ নিয়ে আসছেন আমরা এটাকে একটা গল্প আকারে মাথায় রাখি না আপনি চায়না থেকে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছেন তাহলে দেখেন আপনি যখন প্রোডাকশন কস্ট যখন ডিটারমাইন করেন তখন কি করেন একটা প্রোডাক্ট কিনে আইনে ব্যবসায় আনা পর্যন্ত যতটুকু কষ্ট আছে সবগুলো অ্যাড করার পরে একদম তা লাস্টিকে তার সাথে মোনাফ্যাট করে তখন হচ্ছে সেল করেন তাই না তো জাস্ট এখানে এই গল্পটা একটু মাথায় রাখেন এটাকে আমি মনে রাখার জন্য বলি কি চায়নার গল্প কীরকম আপনি চায়না থেকে তো প্রোডাক্ট নিয়ে আসছেন কিন্তু প্রোডাক্ট নামতে কোনো হিসাব নেই আমরা গুডসকে কি বলি পার্সেজ বলি তাই না আপনি পার্সেজ দিয়েছেন আসার জন্য কি দিচ্ছেন আপনি ফ্রেটিন এই যে আপনার জাহাজ ভাড়া এদিক যেন সবগুলো দিবেন না দিবেন আপনার ধরেন প্রোডাক্টগুলো চিরাগম বন্দরে চলে আসছেন এখন বন্দর থেকে বন্দর যে আসছেন তার জন্য আপনাকে দিতে হবে ট্যাক্স দিতে হবে না এটাকে বলা হয় ইম্পোর্ট ডিউটি আপনি এটাকে কি করবেন অ্যাড করবেন ইম্পোর্ট ডিউটি এখানে আরেকটা চার্জ আছে এটাকে আমরা বলি কি ডক চার্জ এটা কখন দিয়ে আমরা অর্থাৎ আমাদের সমুদ্র বন্দরের মধ্যে সমুদ্র সীমা যে যে বন্দর সীমার মধ্যে যদি কখনো যদি যত ঘন্টা স্টে করে একটা জাহাজ তার জন্য তত ঘন্টা পরিমাণ এটা কি দিতে হয় গভর্নমেন্টকে একটা বেসিক্যালি ট্যাক্স দিতে হয় ওই সমুদ্র সীমার মধ্যে যেটাকে থাকতেছে আপনার পর কি দিবেন ওখানে ডক চার্জ দিলেন এখন সবগুলো ফর্মালিটি যখন শেষ হবে তাহলে বন্দর থেকে তো আপনার এখানে প্রোডাক্টগুলো তো জাহাজ থেকে কি এখন ধরেন আপনি ডক চার্জও দিয়ে দিলেন ইম্পোর্ট ডিউটি দিয়ে দিলেন এখন পণ্যগুলোকে কি
দোকান আসে আপনি প্লেসমেন্ট করবেন তাহলে এখানে আমি যেহেতু ফ্রেড ইন্টা একবার দিয়ে দিছি এখানে দোকান থেকে আসার জন্য একটা ট্রান্সপোর্টেশন থাকতে পারে আমি এটা একসাথে দিয়ে দিচ্ছি এটা আলাদা দেওয়ার দরকার নেই তাহলে এই সবগুলা অ্যাড করার পরে আপনি কি করলেন প্লাস করলেন এখন রিসিভ করার পর আপনি দেখলেন আপনার কিছু প্রোডাক্ট খারাপ পড়ে গেছে রাখবেন নাকি মাইনাস করবেন ঠিক মাইনাস করবেন তাহলে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট হচ্ছে পার্চেস প্রথমে এটাই মাথায় রাখেন এরপর আপনি যেটা করবেন তাহলে বিগিনিং ইনভেন্টের ওদিকে চায়নার গল্পটা চায়নার গল্পটাকে মাথায় রাখবেন যদি দুইটা হয়ে যায় আবার তাহলে আমরা এখানে ফর্মেট আছে যেমন পার্সেস মানে প্রথম আপনি নেট পার্সেসটা বের করবেন নেট পার্সেস কেমনে বের করবেন ঠিক সেম ফর্মুলা এটার সাথে সেলসের সাথে মিলিয়ে দেখেন আপনি সেলস আন রেকর্ডেড সেলস দিয়েছেন না এখানে কি দিয়েছেন দেখেন আন রেকর্ডেড পার্সেজ সেলস ডিসকাউন্ট পার্সেজ ডিসকাউন্ট সেলস রিটার্ন পার্সেস রিটার্ন অ্যালাউন্সেস বা পার্সেস রিটার্ন ফ্রি গুডস ডিস্ট্রিবিউশন যেটাকে আপনি বলেন বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ বিনামূল্যে কখন একটা কোম্পানি পণ্য বিতরণ করে এটা হচ্ছে একদিকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পারপাসে একদিকে বিজ্ঞাপনটা আমার বেড়ে যায় এটা থাকবে অ্যাডজাস্টমেন্টে এটা কোথায় থাকবে এটা থাকবে আপনার অ্যাডজাস্টমেন্টে থাকবে এটা বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ যখন করি তখন এটা করা হয় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পারপাসে তাহলে আমার এক্সপেন্সটা বেড়ে গেছে অপরদিকে আমার ক্রয়কৃত যে পণ্যগুলো নিয়ে আসি ফ্রিতে দেওয়ার ফলে আমার পণ্যের পরিমাণ কি হয়ে গেছে কমে গেছে এই জন্য পার্সেসের এখান থেকে দিয়ে দিবেন মাইনাস করবেন তাহলে দেখেন নেট পার্সেস পেয়ে গেছি আমরা এই যে কানেক্ট করার জন্য যে আমি আপনাকে একটা বললাম চায়নার গল্প এটাকে আপনি বলতে পারেন স্টোরি অফ চায়না এবার আসি আমরা তাহলে পার্সেস সংক্রান্ত যতগুলো খরচ থাকবে সবগুলো আপনি এখানে বসে দিবেন মানে চায়নার গল্পটাকে পুরো দ্বিতীয় স্টেজে বসে দেবেন যেমন ধরেন এখানে আছে ফ্রেটিন আছে ওয়েজেস আছে বসে দিলাম আমরা এরপর আমরা খেয়াল করি এখানে গেলে দেখেন গ্যাস অ্যান্ড কোল স্যালারি ফ্যাক্টরি ম্যানেজার ডেপ্রিসিয়েশন অফ ফ্যাক্টরি মেশিন দুইটা কাজ এবার এটাকে আপনি তিন নাম্বার এনে আমি এটা আপনাকে মন রাখার জন্য বললাম শুধু তিনটা জিনিস মাথায় রাখবেন ওয়ান নাম্বার হচ্ছে কি আপনার ওয়ান নাম্বার হচ্ছে বিগেনিং ইনভেন্টারি বসে দেবেন এরপরে যদি আমরা সেকেন্ড নাম্বারে যাই এটা হচ্ছে চায়নার গল্পটা লাস্ট আপনার ভাবতে পারেন স্যার এখানে গ্যাস অ্যান্ড কোল স্যালারি ফ্যাক্টরি বা ডেপিটেশন ফ্যাক্টরি মেশিন এখানে কেন আসছে এইবার একটা জিনিস বলি আপনাদের ওই যে আমরা কিছু ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির যাতে একটু হালকা দেখে দিচ্ছেন বা রিটেন আর্নিংস অথবা অনেক সময় একটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে এই টাইপসের অনেকগুলো ছোটোখাটো প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে এগুলো হিসাব করা হয়ে থাকে অনেক সময় তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার মনে রাখবেন কেন যে এই জিনিসগুলো এখানে আসবে ইজি একটা টেকনিক আছে আপনার কখনো এক্সপ্লেন নিয়ে তো আইডিয়া আসে আশা করি আমাদের সবার এটা দুই প্রকার একটা হচ্ছে ডিরেক্ট আর একটা হচ্ছে কি ইনডিরেক্ট ডিরেক্ট মানে কোনগুলো আমি যদি আপনাকে ইজি করে বলি যে সকল এক্সপেন্সেস গুলো সরাসরি পার্সেজ অ্যান্ড প্রোডাকশনের সাথে জড়িত মানে উৎপাদনের সাথে জড়িত হোয়াট মিন বাই ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস ইনক্লুড এট অল দ্য এক্সপেন্সেস অফ পার্সেজ অ্যান্ড প্রোডাকশন রিলেভেন্ট এক্সপেন্সেস অর্থাৎ ক্রয় সংক্রান্ত যতগুলো খরচ থাকবে এবং উৎপাদন সংক্রান্ত যতগুলো খরচ থাকবে যদি সেটা উৎপাদন বেস্ট কোনো একটা মানে প্রোডাকশন বেস্ট কোনো একটা যদি প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে সবগুলো এখানে আসবে তাহলে এখন আমি আপনাকে রিলেট করে দিচ্ছি নাম্বার ওয়ান বিগেনিং ইনভেন্টরি নাম্বার টু অল ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস যার মধ্যে পাঁচটার সংক্রান্ত মানে একটা মনোরাক রূপে বলেছিলাম স্টোরি অফ চায়না এখানে চায়নার গল্পটা আসবে পার্সেসটা মনোরাক রূপে কী বলেছিলাম চায়নার গল্পটা ওই নেট পার্সেসের সাথে বাকি যা থাকবে সবগুলো এখানে অ্যাড হয়ে যাবে আর একদম লাস্টে কি প্রোডাকশন এখানে আসবে মানে ফ্যাক্টরি সংক্রান্ত প্রোডাকশনটা আপনি কেমনে বুঝবেন ফ্যাক্টরি সংক্রান্ত যতগুলো খরচ আসবে যেমন ধরেন গ্যাস অ্যান্ড কোল স্যালারি ফ্যাক্টরি ম্যানেজার বলা আছে ডেপ্রিসিয়েশন অফ ফ্যাক্টরি মেশিন কিসের একটা ফ্যাক্টরি মেশিনের হতে পারে আমি যদি বলি এখানে ইলেকট্রিক বিল আর কিচ্ছু দিনে তাহলে এটা সরাসরি আপনার আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সে যাবে যদি বলি আমি ইলেকট্রিক বিল অফ ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি মানে কারখানা সংক্রান্ত যতগুলো খরচ আসবে না সবগুলো আপনার এখানে কষ্ট বুঝছলের মধ্যে চলে আসবে আশা করি আমি বুঝাতে পারছি তার মানে আমি মনে রাখার সুযোগ হয়ে বলেছিলাম কি এক নাম্বারে কি বসবে দেখেন কষ্ট বুঝছলের মধ্যে তিনটা জিনিস এক নাম্বার হবে বিগেনিং ইনভেন্টরি দিয়ে দিলাম বিগেনিং ইনভেন্টরি দুই নাম্বারে বসালাম ডিরেক্ট এক্সপেন্স ডিরেক্ট এক্সপেন্স এটা মনে রাখার উপায় কি এখানে শুধুমাত্র পার্সেস অ্যান্ড প্রোডাকশন রিলিভেন্ট যতগুলো থাকবে সবগুলো অ্যাড হবে এই দুইটার সাথে অ্যাড করার পরে আপনি জাস্ট মাইনাস ক্লোজিং ইনভেন্টরি মাইনাস করবেন ক্লোজিং 
ইনভেন্টরি মাইনাস করে আপনি যে অ্যামাউন্টটা পাবেন এটাকে বলে কস্ট অফ গুড সোল্ড আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এবার এই জিনিসটা দেখেন দুই নাম্বার হয়ে গেছে এবার তিন নাম্বারটা দেখেন তো এই যে এন্ডিং ইনভেন্টরি যেটাকে দেখছেন এটাকে আপনি তিন নাম্বার দেন এটাকে আপনি কি করছেন দেখছেন মাইনাস সবগুলো অ্যাড করার পর যখন মাইনাস করে আপনি এখানে যে অ্যামাউন্টটা পাচ্ছেন এটাকে বলছে কি কস্ট অফ গুড সোল্ড তার মানে কস্ট অফ গুড সোল্ড মনে রাখার জন্য আবার বলছি তিনটা জিনিস এক বিগিনিং ইনভেন্টরি দুই নাম্বার ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস দেয়ার আর টু টাইপস অফ ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য পার্সেস রিলেভেন্ট অল এক্সপেন্সেস অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ প্রোডাকশন রিলেভেন্ট অল দ্য এক্সপেন্সেস উৎপাদন সংক্রান্ত আপনার যতগুলো খরচ থাকবে ক্রয় সংক্রান্ত যতগুলো খরচ থাকবে সবগুলো আপনার কস্ট অফ গুড সোল্ডের মধ্যে চলে আসবে ক্রয় সংক্রান্ত মনে রাখার টেকনিক বলেছিলাম চায়নার গল্প দিয়ে মানে চায়না থেকে পণ্যগুলো আনতে যতগুলো খরচ চাই এই রিলেভেন্ট করে আপনি মনে রাখতে পারেন আমি যে স্টুডিও আপনাকে লিখে দিয়েছিলাম এটাতে আর এগুলো মনে রাখার উপায় হচ্ছে কী রকম ফ্যাক্টরি রিলেভেন্ট ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন হয় তাই না তাহলে ফ্যাক্টরির যতগুলো খরচ থাকবে এখানে চলে আসবে যদি কয়েক টেন্টি থাকে এরকম ম্যাথের মধ্যে আর তিন নাম্বার যদি কখনো আপনার এন্ডিং ইনভেন্টরি বা ক্লোজিং স্টক থাকে এটাকে আপনি মাইনাস করে যেই ফিগারটা এখানে আসবে এটাকে বলে কস্ট অফ গুড সোল্ড এবার আমরা দেখি নেট সেলস থেকে নেট সেলস থেকে আমরা যখন কস্ট অফ গুড সোল্ডার ফাইনাল অ্যামাউন্ট যেটা সেটা যখন মাইনাস করে যে অ্যামাউন্টটা পায় এটাকে বলি কি আমরা গ্রস প্রফিট তার মানে গ্রস প্রফিটের ফর্মুলা কি আপনাকে যদি বলা হয় গ্রস প্রফিট ডিটারমাইন করে তাহলে শুধুমাত্র নেট সেলস থেকে কস্ট অফ গুড সোল্ডার ফর্মুলাটা কি করে দেবে মাইনাস করলে আপনি যেটা পাবেন সেটা হবে কি ক্রস প্রফিট এবার আসেন অপারেটিং এক্সপেন্সেস আমি এটাকে মনে রাখার জন্য ইজিলি বলি এখানে আপনি শুধুমাত্র তিন ধরনের এক্সপেন্সকে মাথায় রাখেন হ্যাঁ আমি যদি এখানে আপনাকে ক্লারিফাই করে দিচ্ছি জিনিসগুলো কী কী যেমন ধরুন সেলিং এক্সপেন্সেস আরও কী কী আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস আরও স্পেসিফিক করে যদি বলি ডেপ্রিসিয়েশন শুধু আপনার এখন তাহলে অপারেটিং এক্সপেন্সেস মানে মনে রাখার টেকনিক কী বলেছি আমি আপনাকে এখানে তিনটা জিনিস বসবে এক সেলিং এক্সপেন্সেস সেলিং সংক্রান্ত যতগুলো খরচ থাকবে যেমন ধরেন সেল সেলারিস এক্সপেন্সেস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্সেস ব্যাড ডেপটেক্ট একটু আমরা হয়তো এক পাশে রাখতে সেটা নিয়ে একটা ছোট্ট কাজ আছে সেলসম্যান স্যালারিস এগুলোকে বলা হচ্ছে কি আপনার সেলিং এক্সপেন্সেস তাই তো তবে সেলিং এক্সপেন্সের মধ্যে আপনার মনে রাখার উপায় হচ্ছে কীরকম এখানে ব্যাড ডেপ যেটা আছে এই যে আপনি এখানে কিছু দুটা জিনিস দেখতেছেন এখানে প্লাস নিউ ব্যাড ডেপস প্লাস নিউ ব্যাড ডেপস প্রভিশনস এগুলো সবগুলো আসবে আপনার অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে অর্থাৎ আপনি অ্যাডজাস্টমেন্টের ডেটর অথবা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে যে টাকাগুলো বাদ দিবেন না এগুলো সব এখানে আসবে এটা কখন কী রেট আমি যখন বুঝতে পারি আমার রিসিভেবল আমাকে টাকা দিবে না তখনই মূলত আমার কী কী রেট হয় ব্যাড ডেপসটা কী রেট হয় তাই না এটা কিন্তু আপনাকে ট্রায়াল ব্যালেন্সে দেওয়া থাকবে এটা ম্যাথের মধ্যে যে একটা রেয়া মিল দেওয়া থাকবে এটা এখানে আপনাকে দেওয়া থাকবে এটার সাথে যেগুলো প্লাস করছেন এগুলো সবগুলো হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্টে দেওয়া থাকবে আপনাকে যদি অ্যাডজাস্টমেন্টে গিয়ে বলা হয় টু থাউজেন্ড টাকা ইস আনকালেক্টেবল ফ্রম দ্য ডেটোর্স তার মানে আপনি দেন অদার থেকে কত টাকা পাবেন না দুই হাজার টাকা পাবেন না অ্যান্ড রেস্ট অফ দ্য অ্যামাউন্ট উইল বি কনসিডার্ড এস টু পার্সেন্ট ব্যাড ডেপস এখন পরবর্তী আরও যেই আছে তারপরে আপনার টু পার্সেন্ট কী করতেছেন ব্যাড ডেপস ধরতেছেন এই যে অ্যাডজাস্টমেন্টে কিছু জিনিস এরকম বলা থাকে না এগুলো মূলত ব্যাড ডেপসটা ধরা হয় আপনার ডেটোর উপরে বা দেনাদারের উপরে অর্থাৎ দেনাদার থেকে যেই টাকাটা আমি পাবো না এটাকে বলা হচ্ছে কি ব্যাড ডেপস তাহলে দেনাদার থেকে যেগুলো আপনি পাবেন না আপনার দেনাদারের পরিমাণটা কমে যাবে যদি আপনি ডেটোর থেকে বা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে টাকাটাকে কী করেন ডিডাক করেন বাদ দিয়ে দেন ঠিক যেই টাকাগুলো বাদ দিয়ে দেন না এগুলো এদিকে আপনার খরচের পরিমাণটাকে কী করেন বাড়িয়ে দেন এই জন্য এই টাকাটা মূলত এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আসে তাহলে এক নাম্বার কী বলছি আমি সেলিং এক্সপেন্স সেলিং এক্সপেন্সের মধ্যে একটা আদা মাথায় রাখতে হবে শুধু মাত্র এখানে ব্যাড ডেপসটা আসবে দুই নাম্বার যতগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস আছে যেমন ধরেন অফিস স্যালারিজ এক্সপেন্সেস অফিস র্যান্ড ইলেকট্রিক বিল গ্যাস অফিসের যদি বলা থাকে সাপ্লাইস এক্সপেন্স ইউটিলিটিস এক্সপেন্স এই ইউটিলিটিসের মধ্যে কিন্তু সবগুলো চলে আসছে এখানে গ্যাস বিদ্যুৎ পানি যা থাকে সব এখানে চলে আসছে জেনারেল এক্সপেন্স ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স কনভিয়েন্স এক্সপেন্স অফিস লাইটিং অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি এক্সপেন্স পোস্টেজ টেলিগ্রাম এই টাইপসের যতগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আছে এগুলো সব চলে আসবে আবার থার্ড অপশন ডেপ্রিসিয়েশনের যতগুলো অ্যামাউন্ট থাকবে না এগুলো সবগুলো মূলত আপনার অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আসবে এখানে এগুলো অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আসবে তার মানে আমরা মনে রাখার জন্য বলেছি কি টোট
তার মানে অপারেটিং এক্সপেন্স এই তিনটা জিনিস মাথায় রাখলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে এবার কি বলছে দেখেন আমরা এই যে গ্রস প্রফিট পেলাম না গ্রস প্রফিটে যে একটা অ্যামাউন্ট আছে ওখান থেকে আমি তিন ধরনের কস্ট মাইনাস করলে যে দেখছেন একটা ফাইনাল অ্যামাউন্ট হয়েছে ইনকাম থেকে এক্সপেন্স আমরা সবগুলো যদি মাইনাস করি যে অ্যামাউন্টটা পাই এটাকে বলে কি অপারেটিং প্রফিট এটা আমার তিন নম্বর স্টেপের মধ্যে মনে রাখতে পারেন এটা এবার এরপর আসছে কি নন অপারেটিং ইনকাম অথবা আদার ইনকাম এটা বোঝার সুযোগ উপায় হচ্ছে কি জানেন এগুলো মনে রাখার দরকার নেই আপনার সেলস ছাড়া সব ইনকাম সেলস অথবা সার্ভিস ইনকাম অনেক সময় এরকম হতে পারে এটা তো মনে করেন আমি একটা কোম্পানির হিসেবে দেখাচ্ছি বিধে এটাকে এরকম দেখাচ্ছি আমি এখন যদি সেলস অথবা যদি এটা কোনো একটা সার্ভিস বেস যদি প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে সার্ভিস ছাড়া সব ইনকাম তার মানে সেলস এবং সার্ভিস ছাড়া যত ধরনের ইনকাম থাকে সবগুলো কোথায় আসবে এখানে আসবে যেমন ধরেন এখানে যদি ইনকামের মধ্যে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন আমি শুধু এখানে একটা ইনকামের হিসাব করছি সেটা হচ্ছে নেট সেলস এর পর থেকে সবগুলো কিন্তু এক্সপেন্সকে ডিডাক্ট করি তাই না এগুলো সব এক্সপেন্স দেখেন কিন্তু এখানে এই জন্য মনে রাখে যে ইন্টারেস্ট ইনকাম ডিভিডেড ইনকাম গেইন অন সেল অফ এনি এসেট হঠাৎ মানে কোনো একটা সম্পদ বিক্রি করার ফলে যে একটা ইনকাম হয় সেটাকে লিখছেন শিপ প্রিমিয়াম এই যে এটাকে মনে রাখার সুযোগ পায় হচ্ছে কি নন অপারেটিং ইনকাম অথবা আদার ইনকাম এটা হচ্ছে সেল ছাড়া যতগুলো ইনকাম আছে সবগুলো আপনি এখানে বসে দেবেন এবার আসেন নন অপারেটিং এক্সপেন্স এটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স লস অন ডিসপোজাল ব্যাংক অফ অ্যাসেটস ব্যাংক চার্জ এক্সিডেন্টাল লস এগুলো যদি অ্যাড করেন মাইনাস করার পর যেটা থাকবে এটাকে আমরা বলি কি নেট ইনকাম বিফোর ট্যাক্স এখান থেকে যদি কখনো ট্যাক্স রেট দেওয়া থাকে ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া থাকে মাইনাস করার পর যে অ্যামাউন্টটি পাবেন এটাকে আমরা বলতেছি কি নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স এবার আমি যদি পুরাটাকে যদি আপনার একটা সামারি করি জিনিসটা হচ্ছে এরকম ফার্স্ট অফ অল আমরা নেট সেলস বের করব নেট সেলস থেকে কস্ট অফ গুড সোল্ড মাইনাস করব এখানে তিন ধরনের টেকনিক বলছি কস্ট অফ গুড সোল্ডের ওয়ান হচ্ছে কি আপনার বিগিনিং ইনভেন্টরি টু হচ্ছে ডিরেক এক্সপেন্সেস এটা টু টাইপস একটা হচ্ছে কীরকম প্রোডাকশন বেস্ট একটা পার্সেস বেস্ট পার্সেসটা মনে রাখার জন্য এটা চায়নার গল্প বলেছিলাম আর প্রোডাকশন বলেছিলাম কারখানা সংক্রান্ত সবগুলো এর দুটি অ্যাড করার পর আপনি যখন ক্লোজিং স্টক অথবা যখন এন্ডিং ইনভেন্টরিজ ডিডাক্ট করবেন যে অ্যামাউন্টটা পাবেন এটা হবে কস্ট অফ গুডস শোট এবার আপনি নেট সেলস থেকে যখন কস্ট অফ গুডস মাইনাস করবেন যেটা পাবেন সেটা হবে কি গ্রস প্রফিট গ্রস প্রফিট থেকে আপনি যখন অপারেটিং এক্সপেন্সেসকে মাইনাস করবেন এখন অপারেটিং এক্সপেন্সেসের মধ্যে আপনার তিন ধরনের কোর্স থাকে একটা সেলিং অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্সেস যার মধ্যে স্পেশালি মনে রাখতে বলেছিলাম কি ব্যাড ডেপস টু নাম্বার হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস এটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে দেওয়া থাকবে থার্ড অপশন হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন যেটা আপনার অ্যাডজাস্টমেন্টে দেওয়া থাকবে অপারেটিং এক্সপেন্সে এই তিন ধরনের কোর্স থাকবে এগুলো মাইনাস করার পর যেটা পাবেন সেটা হবে কি অপারেটিং প্রফিট এর সাথে আদার্স ইনকাম বা নন অপারেটিং ইনকামকে অ্যাড করবেন এটা মনে রাখার উপায় কি সেলস ছাড়া অথবা সার্ভিস ছাড়া যতগুলো ইনকাম আছে সবগুলো এখানে আসবে এরপর আপনি নন অপারেটিং এক্সপেন্স যখন মাইনাস করবেন নেট ইনকাম বিফোর ট্যাক্স পাবেন ট্যাক্স বাদ দিলে যেটা পাবেন সেটা হবে কি নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স এই হচ্ছে পুরো একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট মনে রাখার খুবই কমন একটা টেকনিক আশা করি ইনশাল্লাহ ইনকাম স্টেটমেন্ট মনে রাখতে এখন আর কারো তেমন সমস্যা হবে না জাস্ট আপনি যখন ম্যাথগুলো করতে যাবেন যেমন আমি যখন আপনাকে ম্যাথগুলো করাবো তখন অনেস্টলি আমি জাস্ট এই টেকনিকগুলো আপনাকে অ্যাপ্লাই করে করে ম্যাথগুলো করাবো তার আশা করি এখানে আর কারো কোনো ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই